నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎవరైతే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారో లేకపోతే ఈటీఎఫ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారో మాక్సిమం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంటే కూడా నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకైతే తప్పకుండా ఎంత కొంత ఐడియా అయితే ఉంటుంది బట్ బిగినర్స్ కి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లో ఈటీఎఫ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకైతే తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఏంటి సో ఎందుకని నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంటే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళాలి అనే ఒక డౌట్ ఉంటుంది అలాగే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కంటే కూడా బెటర్ ఇంకేదైనా ఉన్నాయా ఇండెక్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఒక థాట్ అయితే ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే దానికోసమే సో నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఎంత పర్సంటేజ్ ఏ సెక్టర్స్ కి ఇచ్చారని నేను చూద్దాం అలాగే దాన్ని నిఫ్టీ ఫిఫ్టీతో కంపేర్ చేద్దాం అండ్ ఏదైతే రిమైనింగ్ ఇండెక్స్ ఉందో అంటే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కంటే బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసిన ఇండెక్స్ ఉందో దాంతో కూడా కంపేర్ చేద్దాం రిస్క్ రివార్డ్ అనాలిసిస్ కూడా చేద్దాం సో ఇంత డిస్కస్ చేసుకున్నాక అసలు దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఏ ఇండెక్స్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి లేకపోతే ఏ ఈటీఎఫ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఒక థాట్ అయితే వస్తుంది కదా సో దాని కూడా క్లియర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ రెండు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అలాగే రెండు ఈటీఎఫ్స్ ని మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను సో ఏది బెటర్ అనేది మీరు ఒకసారి చూడడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో మీరు చూస్తున్నారు డే ట్రేడ్ తెలుగు అండ్ ఈ ఛానల్ ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ ఏదైతే మనీ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయో డెఫినెట్లీ మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి సో మీరు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే బెల్లైకాన్ వస్తుంది సో దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు అసలు ఇండెక్స్ ఫండ్ అంటే ఏంటి ఇండెక్స్ ఫండ్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి విషయాలను మనం తెలుసుకోవాలి అనేది మాత్రం ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే లింక్ ఇస్తాను దాన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇంపార్టెంట్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఇండెక్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సింది అంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గురించి బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి ఈ రెండు లింక్స్ కూడా మీకు కామెంట్ సెక్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను తప్పకుండా మీ ఫ్రీ టైమ్ లో వాచ్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ గురించి తెలుసుకుందాం సో నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అంటే టాప్ హండ్రెడ్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అనమాట సో టాప్ హండ్రెడ్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ని మనం నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అంటూ ఉంటాం దాంట్లో టాప్ ఫిఫ్టీ ని నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అంటున్నామా అంటే ఈ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాకుండా ఈ ఫిఫ్టీ కాకుండా ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి మనకు హండ్రెడ్ వరకు ఏదైతే ఉంటూ ఉంటుందో సో దాన్ని నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అంటాం అనమాట సో ఈ టాప్ హండ్రెడ్ అంటున్నామా సో దాంట్లో ఫస్ట్ లిస్ట్ లో వస్తున్న ఫిఫ్టీ అయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ వస్తున్నది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టాక్ కూడా బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటే అది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లోకి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది లాస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ వన్ స్టాక్స్ దాకా మనకి నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నుంచి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి అనమాట సో ఇవి ఏదైతే మీరు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో ఉన్న స్టాక్స్ లా చూస్తున్నారో అవన్నీ కూడా మనకి నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నుంచి వచ్చిన స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఏదైతే ద బెస్ట్ కంపెనీస్ అనుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నుంచి వచ్చినవి అనమాట సో మీ అందరికి తెలుసు ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మనకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో నుంచి రిమూవ్ చేసి దీని ప్లేస్ లో నెస్లే తీసుకొస్తున్నారు సో నెస్లే కూడా నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నుంచి వస్తున్న స్టాక్ ఫైన్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అనేది ఏంటనేది మన అందరికి తెలిసిన నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎలాంటి రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో చూద్దాం దాన్ని నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ తో ఒకసారి కంపేర్ చేద్దాం అండ్ దాన్ని వేరే ఒక ఇండెక్స్ తో కంపేర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి మనం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రిటర్న్ చూసినట్లయితే సో ఎప్పుడైనా కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇండెక్స్ ఫండ్ ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మినిమం త్రీ ఇయర్స్ కానీ లేకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ లేకపోతే స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అనేది మాక్సిమం చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో చాలా చాలా ఫ్లక్చువేషన్స్ జరుగుండొచ్చు బట్ ఓవరాల్ గా మనం మినిమం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకోవాలి సో ఫైవ్ ఇయర్స్ రిటర్న్ ఎంతో చూద్దాం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి రిటర్న్ ఎంతో చూద్దాం ఫైవ్ ఇయర్స్ రిటర్న్ చూసినట్లయితే టోటల్ రిటర్న్ చూద్దాం సో టోటల్ రిటర్న్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఉంది అంతేనా సో టెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది అండ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి లెవెన్ అనుకుందాం సో లెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఉంది స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి లెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఉంది ఫైవ్ ఇయర్స్ లో టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఉంది ఏంటిది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కి సంబంధించిన రిటర్న్ కాంపౌండెడ్ రిటర్న్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ తో ఒకసారి కంపేర్ చేద్దాం సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్
సో స్టార్టింగ్ నుంచి మనకి ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది బట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ ఉంది అంతేనా సో ఇది బ్యాంకింగ్ సో బ్యాంకింగ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనమాట దీన్ని బట్టి చూస్తే మీకు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కంటే కూడా బ్యాంకింగ్ ఇండెక్స్ అనేది బాగా పర్ఫామ్ చేసినట్లు కనిపిస్తుంది సో దీని మీద మీకు ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో కావాలనుకుంటే ఇలా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ మీద ఎలా చేస్తున్నామో అలాంటి వీడియో నాకు కావాలనుకుంటే కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఎక్కువ మంది దగ్గర నుంచి డిమాండ్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా అది మన ఛానల్లో వస్తుంది ఇప్పుడు సెక్టార్ లొకేషన్ చూద్దాం అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఈ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ లో ఎంత పర్సెంట్ ఏ ఏ సెక్టార్స్ ఇచ్చారనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి నిఫ్టీని చూద్దామా సో నిఫ్టీలో ఎలాంటి వెయిటేజ్ ఉంది నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో ఎలాంటి వెయిటేజ్ ఉందో ఒకసారి కంపేర్ చేద్దామా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఓకేనా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వెయిటేజ్ చూస్తే మీకు ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ మీకు వెయిటేజ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ రైజ్ అయితే మీకు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో గ్రోత్ ఉంటుంది ఏదైనా బై ఇష్యూతో మీకు ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ డౌన్ అయింది అనుకోండి సో మేజర్ గా నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ నిఫ్టీ మీద ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది మీ ఇండెక్స్ ఫండ్ మీద కూడా ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మీకు ఎనర్జీ మీద ఐటీ మీద కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ మీద అంటే కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ మీకు ఏ ప్లేస్కి వస్తుంది ఫోర్త్ ప్లేస్ కి వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు నెస్లే యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి నెస్లే మీకు కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో ఉన్న ఇండియా బుల్స్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఇది ఫ్లక్చువేట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది కమింగ్ డేస్ లో బట్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ అయితే మీకు టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అనమాట సెక్టార్ లొకేషన్ అయితే ఇలా ఉంది కదా ఒకసారి నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ తో దీన్ని కంపేర్ చేద్దామా అక్కడే మేము మనకి ఫైనాన్షియల్ ఎనర్జీ ఐటీ వచ్చింది అనమాట టాప్ త్రీ లో ఇక్కడ ఏంటి కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ ఫస్ట్ వస్తుంది సో డాబర్ తీసుకున్నా మ్యారికో తీసుకున్నా నెస్లే తీసుకున్నా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ కిందకి వస్తుంది అనమాట కంపెనీస్ అన్నిటి కూడా టాప్ ప్రయారిటీ ఉంది టాప్ వెయిటేజ్ ఉంది అంటే ఆ కంపెనీస్ పెరుగుతూ ఉంటే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కూడా రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇచ్చారు ట్వంటీ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఫార్మాక్ చూసారా థర్టీన్ నెక్స్ట్ సిమెంట్ అండ్ సిమెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఆటోమొబైల్ సిక్స్ పర్సెంట్ అరౌండ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఎనర్జీ ఏంటంటే సిక్స్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు సో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తో పోలిస్తే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ లో ఉన్న ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో లాగా ఏదో ఒక స్టాక్ డౌన్ అయితే లేకపోతే రెండు మూడు స్టాక్ డౌన్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనేది డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది బట్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ లో అలా జరగదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఏ స్టాక్ కూడా హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చేయలేదు సో మీరు తీసుకుంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది హయ్యెస్ట్ పర్సెంట్ అనమాట సో దాని తర్వాత త్రీ పాయింట్ సిక్స్ దాని తర్వాత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అనేది ఇంకా తగ్గించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కి ఇక్కడ మనకి టాప్ ఫైవ్ లో కనిపిస్తాయి ఆల్మోస్ట్ ఆ రెండు కంపెనీస్ కి సెవెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఇది ఇలా ఉంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ రెండు కూడా థౌసండ్ బేస్ వాల్యూతోనే స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈవెన్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇంకా ముందు స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ అయింది ఇదేంటంటే టూ ఇయర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది ఇంచుమించుగా ఇదేమో మనకి ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థౌసండ్ అరౌండ్ గా ఉండింది ఇదేమో థర్టీ థౌసండ్ అరౌండ్ టచ్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉండిపోయింది అనమాట సో ఈ గ్రోత్ చూసారా అండ్ ఈ గ్రోత్ చూసారా సో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఏంటంటే స్టెబిలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎందుకంటే అవి టాప్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ కాబట్టి వాటిని అంత ఈజీగా ఫ్లక్చువేట్ చేయలేరు కాబట్టి రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది అలాగే రివార్డ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎలా ఉంటుందంటే మార్కెట్ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అలానే పెరుగుతుంది ఇక్కడ చూసారా మార్కెట్ పడుతున్నప్పుడు కూడా దీనికంటే కూడా ఈ ఇంటెన్సిటీ హెవీగా ఉంటుంది మార్కెట్ రైజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఇంటెన్సిటీ కంటే కూడా మనకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పెరుగుతున్నది ఏంటంటే కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఉన్న డేటాని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీన్ టైమ్స్ మనకి నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది స్పెషల్లీ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో టూ థౌసండ్ త్రీ లో టూ థౌసండ్ నైన్ లో టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఏంటంటే చాలా చాలా బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసింది అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఈ కలర్ కనిపిస్తుందా అదేంటంటే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీది బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది అది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీది సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మార్కెట్స్ ఎప్పుడైతే డౌన్ అయ్యాయో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కొద్దిగా
సో ఇది జులై థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉన్న డేటా గురించి మాట్లాడుతున్నాను పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది కానీ యూటీఐ వాళ్ళు ఏంటంటే పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంటే ఉందనమాట ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అనేది ఒకవేళ నేనైతే యూటీఐ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫండ్ లో అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఒకసారి మీరు ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ అండ్ యూటీఐ ది ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూసుకోండి అండ్ వీలైతే ఇంకేదైనా ఫండ్స్ ఉన్నాయని మీ ఓన్ రీసెర్చ్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఈటీఎఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందామా సో ఈటీఎఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ రిలయన్స్ ఈటీఎఫ్ జూనియర్ బీస్ గురించి చూడండి ఒకసారి అంటే మీ అనాలిసిస్ లో ఫస్ట్ దీన్ని పెట్టుకోండి దీన్ని ఒకసారి చెక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దీంట్లో ఏంటంటే మీకు లిక్విడిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది మేజర్ ప్రాబ్లం ఈటీఎఫ్ కంటే కూడా ఇండెక్స్ ఫండ్ ని ప్రిఫర్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనం ఈటీఎఫ్ లో కొనేయడం అయితే కొనేస్తాం కానీ అమ్మాలనుకున్నప్పుడు మనం అమ్మాలనుకున్న ఆ పాయింట్ ఆఫ్ షేర్స్ అనేవి అక్కడ కొనడానికి కూడా రెడీగా ఉండాలి సో కొంతమంది ఏంటంటే తక్కువ ప్రైస్ కూడా పెట్టుకుని ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఇబ్బందులతోనే ఇండెక్స్ ఫండ్ ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడైనా ఈటీఎఫ్ బై చేసినప్పుడు చూడాల్సింది లిక్విడిటీ సో బెటర్ లిక్విడిటీ ఉండే దాంట్లో ప్రకారంగా నేను సెలెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే రిలయన్స్ ఈటీఎఫ్ జూనియర్ బీస్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎస్బీఐ ఈటీఎఫ్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫండ్ అనమాట సో దీన్ని ఒకసారి చూడండి దాన్ని ఒకసారి చూడండి అండ్ బెటర్ మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ గా ఏది బెటర్ గా అనిపిస్తే దాన్ని మాత్రమే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియోకి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇదంతా కూడా కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే జస్ట్ మీకు ఇలా ఉంది అని ఒక ఐడియా క్రియేట్ చేయడానికి మాత్రమే సో ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా సరే బెటర్ మీరు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అని ఆలోచించి సో ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ను కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ బిగినెస్ మన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ నేను మిస్ అయిన పాయింట్స్ కూడా తప్పకుండా ఉంటాయి సో అవి కూడా మీరు చెప్పినట్లయితే మన వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా చేయండి డెఫినెట్లీ ఇలాంటి యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ఛానల్లో వస్తూనే ఉంటుంది అందరికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు టేక్ కేర్ జై హింద్